கணியமிக்க அல்லாஹ் நல்லடியார்களே பெரியார்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹு தானாகவுடைய அளப்பரிய திருப்பையினால் இருபத்தோரு நோன்புகளை நோற்றிவிட்டு இருபத்தி இரண்டு தராவிகை தொழுகைகளை தொழுது விட்டு நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி இந்த ரமதானின் மீதம் உள்ள காலங்களில் நோக்கு நோக்கக்கூடிய பாக்கியத்தையும் இரவிலே நின்று அயராது வணங்கக்கூடிய நல்ல பாக்கியத்தை அல்லாஹு தலா தந்தொரி வாழ்ப்பான இந்த ரமதானுடைய இறுதி பத்திலே அல்லாஹு தாலா நம்மை சங்கமிக்க செய்திருக்கிறான் நபிகன் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் ரமதானின் இறுதி பத்திலே அதிகமாக நரகத்தை விட்டும் விடுதலை கேட்குமாறு நமக்கு துராக்களை செலுத்திருக்கிறார்கள் அல்லாஹு ஆத்மி திரிப்பா பனாம் என்னார் அல்லாஹு ஆத்மி திரிப்பா பனாம் என்னார் யாதா எங்கள் பிடரிகளை நரகத்தை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக என்று நபி சொல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் அழகான துவாவை நமக்கு செலுத்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு தராவேகி தொழுகையிலே ஒரு வசனம் போதப்பட்டது யௌமன் நகூல் ஒரு நாளை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் நகூலுல் ஜஹன்னம் அஹலின் தலர்த்தி நரகத்தை பார்த்து அல்லாஹு தாலா கேட்பான் நரகமே உனக்கு உனக்கு உண்டான உணவு உணவு போதுமா என்று நரகத்தை பார்த்து கேட்பான் நரகம் சொல்லும் யாதா இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தால் கூடிய ஆதா என்று அந்த நரகம் சொல்லுமா வளர்த்தது தரகனாலே நரகத்திற்காக வேண்டிய அல்லாஹு தாலா மனிதர்களையும் ஜின்னுகளையும் தயாரித்து வைத்திருக்கிறார் நரகத்திற்கு உணவு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அநேகமான மனிதர்களையும் அநேகமான ஜின்னுகளையும் அல்லாஹு தாலா தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் நாளை நீதிபதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட பின்னாலே நரகவாதிகள் எல்லாம் நரகத்திலே போடப்படுவார்கள் எல்லா நரகவாதிகளும் நரகத்திலே போடப்பட்டதற்கு பின்னாலே அல்லாஹு தாலா நக நரகத்தை பார்த்து கேட்பார் நரகமே உனக்கு உண்டான உணவு போதுமா நரகம் சொல்லுமா மக்கள் பகதி பாதா யாரா என்னால் பசி அடங்க முடியவில்லை எந்த அளவுக்கு எனக்கு பசிக்கிறது என்று சொன்னால் பெருங்குடல் சிறுகுடலை சாப்பிடுவதைப் போன்று எனது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதியை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது எனவே எனக்கு இன்னும் யாராவது நரகவாதிகளே இருந்தால் கூட யாரா நான் சாப்பிடுகிறேன் என்று நரகம் சொல்லுமா அல்லாஹு தாலா உடனே தனது ஜலாலயத்து நிறைந்த பாதத்தை நரகத்தின் மீது வைப்பாராம் தனது ஜலாலயத்தை நரகத்தின் மீது வைத்த உடனே நரகம் சொல்லுமா முகத்து யாரா போதும் போதும் என்னால் தாங்க முடியாது என்று நரகம் அமைதியாக விடுமா அந்த அளவிற்கு நரகம் மனிதர்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதாக இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது நரகத்தினுடைய படைப்பை பற்றி நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக அணுகி வசல்லவர்கள் பல்வேறு அரிசிகளையே சொல்லித் தருகிறார்கள் நரகம் எந்த அளவுக்கு அது உருவாக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அதை அல்லாஹு தாலா நெருப்பை மூட்டினார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் அந்த நரக நெருப்பு வெண்மையாக இருந்ததா அதற்கு பிறகு மறுபடியும் ஆயிரம் ஆண்டுகளை அல்லாஹு தாலா நெருப்பை மூட்டினார் அந்த நரகம் சிகப்பாக மாறியது மீண்டும் ஆயிரம் வருடங்கள் அதை அல்லாஹு தாலா மூட்டினார் அந்த நரகம் கருப்பாக மாறியது ஒரு தடவை நபி சொல்லுடைய காலத்திலே ஒரு பயங்கரமான ஒரு சத்தம் கேட்டது சகாபாக்கள் எல்லாம் சூழ்ந்து அமர்ந்திருந்தார்கள் யார சூழல்தா வானத்தில் ஏதோ பயங்கரமான சத்தம் கேட்கிறது என்னவாக இருக்கும் வானத்தில் ஏதாவது பூகம் ஏதும் ஏற்பட்டு விட்டதா என்று கேட்டார்கள் அப்போது நபி சொல்லுதா அலை சிவர்கள் சொன்னார்கள் எல்லை தோழர்களே எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நரகத்தை நோக்கி ஒரு பாறை வீசப்பட்டது அந்த பாறை இப்போதுதான் அதன் ஆழத்தை அடைந்திருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் நரகத்தின் ஆழத்தை நோக்கி வீசப்பட்ட பாறை எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் அதன் ஆழத்தை அடைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் நரகத்தின் ஆழத்தை பற்றி நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் அதிசயங்களிலே வருகிறது எழுபதாயிரம் கடிவாளங்கள் இருக்குமா நம்ம பாசில சொல்றாத எழுபதாயிரம் செயின் இருக்கும் எழுபதாயிரம் சங்கிலி இருக்கும் அந்த எழுபதாயிரம் சங்கிலியை ஒவ்வொரு சங்கிலியையும் எழுபதாயிரம் வழக்குமார்கள் பிடித்து இழுத்து வைத்திருப்பார்களா அப்படியானால் அதனுடைய 
பிரம்மாண்டமான படைப்பு எந்த அளவுக்கு கடுமையானதாக இருக்கும் என்பதை நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் கணித்திற்குறித்தானவர்களே எனவேதான் நரகத்துடைய நெருக்கத்தை நெருப்பை பற்றி இந்த உலகத்துடைய நெருப்போடு நபிசல்லாறு சொல்வது ஒப்பிட்டு சொல்வார்கள் நாருக்கு மகாதிகள் நெருப்புக்கும் இந்த உலகத்தின் நெருப்புக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் தெரியுமா எழுபது மடங்கு அதிகமான இந்த உலகத்தின் நெருப்பை விட நரகத்தின் நெருப்பு எழுபது மடங்கு அதிகமானது ஆலம் அலிஸ்லாம் அவர்கள் படைக்கப்பட்ட போது சமைப்பதற்கு நெருப்பு கேட்டாங்க அல்லாஹு தாலா நரகத்தில இருந்து ஒரு சிறு துளியை ஒரு பொறியை நெருப்பு பொறியை இறக்கினார் அந்த பொறி பூமியிலே கடலிலே ஏழு தடவை கழுவப்பட்டது ஏழு தடவை கழுவப்பட்டு பூமியிலே போட்ட போதுதான் பூமியிலே எரிமலைகள் வெடித்து கிளம்பியது அந்த எரிமலை தான் இன்னைக்கு உணவுக்குள்ள வெடிக்குது அந்த அளவிற்கு நரகத்தினுடைய ஒரு பொறி அது இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படியானால் நரகத்துடைய நெருப்பு எவ்வளவு பயங்கரமானது ஒரு மனிதன் நரகத்திலே போடப்பட்ட ஒரு மனிதன் உலகத்தின் நெருப்பிலே போடப்பட்டால் அவன் அசந்து தூங்கி விடுவான் என்ன குழுகுழுன்னு இருப்பான் அந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் நரகத்தின் நெருப்பை யாராலும் தாங்க முடியாது எனவேதான் நபிகள் நாயம் செல்லல்லாவுடைய செல்வர்கள் ஒவ்வொரு காலத்திலேயும் சகாபாக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்வார்கள் நரகத்தை பயந்து கொள்ளுங்கள் திருக்குறானிலே பல இடங்களிலே நரகத்தை பற்றி நார் 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 நூத்தி இருபத்தி ஒரு தடவை சொல்லுகிறான் நார் நார் நரகத்தை பயந்து கொள்ளுங்கள் ஜஹன்னம் 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 என்று எழுபத்தி ஏழு தடவை சொல்லுகிறான் சகைர் 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 என்று இருபத்தாறு தடவை சொல்லுகிறான் நரகத்தை பயந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு அமளையும் நபிகள் நாம் செல்லதால் சொல்வர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிற போதெல்லாம் நீங்கள் அல்லாஹு ஈமான் கொண்டிருந்தால் மறுமை நாளை ஈமான் கொண்டிருந்தால் விருந்தாலை சங்கைப்படுத்துங்கள் ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுங்கள் ஏழைகளுக்கு சதக்கா செய்யுங்கள் அடுத்தவர்களுக்கு சலாம் சொல்லுங்கள் என்று நல்ல காரியத்தை சொல்லும் போதெல்லாம் அல்லாஹுவை நீங்கள் ஈமான் கொண்டிருந்தால் நரகத்தை நீங்கள் பயந்து கொண்டிருந்தால் தயவு செய்து நல்லதை செய்யுங்கள் நல்ல அமல்களை செய்யுங்கள் என்றெல்லாம் நபி சொல்லுதார சொல்லுவார்கள் ஒரு தடவை சகாபாக்கள் ஒரு மஜிலிசிலை சிரித்துக் கொண்டு பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் நபிசலதா ஆலோசனை அவர்கள் வந்தார்கள் நீங்கள் எதை பய எந்த பயம் நீங்கி நீங்கள் இப்படி சிரித்து சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்கள் எனக்கு காட்டப்பட்ட நரகத்தையும் அதன் காட்சிகளையும் உங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டால் ஒரு காலம் நீங்கள் சிரிக்க மாட்டீர்கள் என்று நபிசலதா ஆலோசனை சொல்வார்கள் ஒரு நரகவாதியினுடைய குறைந்தபட்ச தண்டனை காலம் எவ்வளவு ஒரு நரகவாதி அவனுடைய குறைந்தபட்ச தண்டனை காலம் எவ்வளவு திருக்குறான் சொல்லுகிறது அந்த நரகத்திலே அஹ்தாபுகளுடைய ஆண்டு அளவு அவர்கள் தங்கி இருப்பார்கள் அவங்க தான் வந்து கடைசி தண்டனை உள்ள ஒரு நரகவாதி அஹ்தாப் அப்படின்னா ஹுக்கும் அப்படி அந்த ஹுக்கும் என்கிற வார்த்தையினுடைய புளூரல் பன்மை அஹ்தாப் ஹுக்கும் அப்படின்னா நரகத்தினுடைய நாற்பது ஆண்டு கால தண்டனை அதான் கடைசி நரகத்தில் ஒரு ஆடு நரகவாதி நாற்பது வருஷம் அவர் நரகத்தை தண்டனை அனுபவிச்சு அவர் சொல்லுறதுக்கு போயிடுவார் அவர் கடைசியாக இருக்கிற நரகவாதி சரி நாற்பது ஆண்டு தானே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நரகத்தினுடைய ஒரு ஆண்டு என்பது இந்த உலகத்தில் எத்தனை வருடங்கள் என்று திருக்குறள் பேசுகிறது இந்த உலகத்தினுடைய ஐம்பது ஐம்பதாயிரம் வருஷம் இந்த உலகத்தினுடைய ஐம்பதாயிரம் வருஷம் நரகத்தின் ஒரு நாள் அப்படியான நாற்பது வருஷம் எங்க போய் நம்ம தாங்கிறது நரகத்தை இது நரகவாதியுடைய கடைசி கால தண்டனை என்று திருக்குறள் பேசுகிறது இதனால் தான் இதனால் தான் சகாபாக்கள் நரகத்தை அஞ்சு வாழ்ந்தார்கள் ஒரு தடவை மாலிக்கு கொண்டு தீனார் ரஹமத்துல்லாஹி அலி ஒரு பெரிய இறை நேச செல்வர் வலியுள்ள அவங்க அவங்க ஒரு தடவை போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு சின்ன பையன் ஒரு குழந்தை ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு தான் இருக்கும் அவர் மண்ணில் விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த காலத்திலலாம் மண்ணில் விளையாண்டாங்க அனைத்து உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருந்தாங்க குழந்தைகள் குழந்தைகளாக இருந்தாங்க இன்றைக்கி யாருமே விளையாடுறதே இல்லை எல்லாம் ஃபோனில் தான் எல்லாம் ஃபோன்லேயே விளையாண்டு மிஷின் மண்டையெல்லாம் மிஷினாக போயிடுச்சு மனிதர்களை படிக்கிறதே இல்லை அன்றைக்கி மண்ணில் விளையாண்டாங்க மனிதர்களை படித்தார்கள் இன்றைக்கி மண்ணில் விளையாடுறது இல்லை மிஷினை மட்டுமே படித்து புத்தியெல்லாம் மிஷினாகவே இருக்குது எதுக்காக சொல்லுவாருன்னா அன்றைக்கு அந்த காலத்தில் மாலிக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையை பார்க்குறாங்க மண்ணை விளையாண்டுட்டு இருக
அவர் யதார்த்தமா விளையாண்டா பக்கோட பயிரனா பாத்துட்டு போயிருப்பாங்க அந்த மண்ணில் வீடு கட்டி அந்த குழந்தை சிரிக்குது அப்புறமா அழுகுது கொஞ்ச நாள் சிரிக்குது அப்புறமா அழுகுது இதையே இப்படி வித்தியாசமா அழுகுது இதையே சிரிக்குது தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க யோசிக்கிறாங்க சரி நம்மளா போய் சலாம் சொல்லி கேட்போமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க ஒரு குழந்தைக்கு போய் நாம எப்படி சலாம் சொல்லி பேச ஆரம்பிக்கிறது பசங்கள்லாம் நமக்கு சலாம் சொல்லணும் அப்படின்னு யோசனை பண்ணாங்க அப்புறமா இன்னொரு யோசனை பண்ணாங்க நபி சொல்லந்தா அலுசலம் அவர்களே சிறுவர்களை பார்த்து விட்டால் அசலம் அழைக்கும் ஐயா சிபா சிபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குழந்தைகளை பார்த்துட்டா ரசூல ஓடி போய் சலாம் சொல்லுவாங்க குழந்தைகளோடு போய் விளையாடுவாங்க அந்த அளவுக்கு நபி சொல்லந்தா அலுசலம் அவர்களே குழந்தைகளுக்கு சலாம் சொல்லுகிற போது நாம் எல்லாம் எம்மாத்திரம் என்று அந்த சிறுவருக்கு சலாம் சொல்லுகிறார் அப்போது அந்த சிறுவர் வலைக்கு முசலாம் என் மாலிக்கு கொண்டு தீனார் அப்படின்னா குழந்தை சொல்லுது மாலிக்கு கொண்டு தீரா தீனாருடைய பெயரை சொல்லி அந்த குழந்தை பதில் சொல்ல சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக போயிருச்சு ஏ பேர் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு அந்த குழந்தைகிட்ட கேட்குறாங்க ஆலமுள் அருவாகிலே அல்லாஹு தலா உங்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் துன்யாவிலே இவர் உங்களை வந்து சந்திப்பார் என்று அல்லாஹு சொன்னார் அப்போதே உங்களோட பெயர் எனக்கு தெரியும் என்று அந்த குழந்தைய சொல்லுது ஆஹ் இது சாதாரண குழந்தை இல்லை இது சாதாரண குழந்தை இல்லை விளையாட்டு பிள்ளை இல்லை இது இது ஏதோ பெரிய தொடர்பில் இருக்கிற குழந்தை என்று அவர் நினைக்க கொண்டார் அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஒரு கேள்வி கேட்கிற பதில் சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு அந்த மாலிக்கு பிடித்தினார் கேட்கிறார் அவங்க பெரிய வழிகள் தான் அப்ப அந்த குழந்தை அவ அதோட பெரிய வழியும் கேட்க அப்படி சொல்றேன் அப்ப கேளுங்க நான் சொல்றேன் எனக்கு தெரிஞ்சா நான் சொல்றேன் அறிவுக்கும் நப்சுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அறிவுக்கும் நப்சுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு அந்த குழந்தைய கேட்கிறாங்க அப்ப அந்த குழந்தைய சொன்னது முத முதல்ல என்னை பார்த்த உடனே சலாம் சொல்லலாமா வேணாமான்னு யோசனை பண்ணீங்கல்ல அது நப்சு அது நப்சு அவங்க நினைச்சது அந்த குழந்தை சொல்லுது அது நப்சு இந்த குழந்தைக்கெல்லாம் நாம எப்படி சலாம் சொல்றதா சொல்றதா அப்படின்ட்டு அப்புறமா யோசனை பண்ணீங்க இல்லையா நிமிஷத்தை ஆலோசனை அவங்களே சலாம் சொன்னாங்களே இது அறிவு இதுதான் வித்தியாசம் அப்படின்னு குழந்தை சொல்லிச்சு இது பெரிய ஆளுதா இவங்க அப்ப அவங்க கேட்டாங்க சரி குழந்தாய் எதுக்காக நீங்க அழுகுறீங்க அப்புறமா சிரிக்கிறீங்க முதல்ல சிரிச்சீங்க அப்புறமா அழுகுறீங்களே அல்லாஹு தல சொல்லுகிறார் அந்த குழந்தை சொல்லுது அல்லாஹு தல சொல்லுகிறார் மின்ஹா ஹலத்தினாக்கும் மஃபீஹாக்கும் மின்ஹா தொஃபுரஜும் இந்த மண்ணிலே தான் அல்லாஹு தலா என்னை படைத்தான் அதற்காக நான் நன்றி சொல்லி சிரிக்கிறேன் அல்லாஹு தலா என்னை படைத்ததால் தானே அவனை என்னால் அறிய முடிந்தது அவனை என்னால் வணங்க முடிந்தது அவனுடைய ஞாபகத்தை என்னால் நினைக்க முடிந்தது அதற்காக சிரிக்கிறேன் பிறகு ஏன் அழுகிறீர்கள் அல்லாஹு தலா அடுத்து சொல்லுகிறான் வஃபீஹா நுழைதுக்கும் மறுபடியும் அந்த மண்ணிலே உன்னை நான் புதைப்பேன் ஒமின்ஹா துஃபுரஜோர் அந்த மண்ணிலே இருந்து மறுபடியும் உன்னை நான் எழுப்புவேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறானே என்னை எழுப்பதற்கு பின்னால் என்னை நரகத்தில் போடுவானோ என்று நான் அழுகிறேன் என்னை நரகத்தில் போட்டு விடுவானோ என்று நான் அழுகிறேன் என்று அந்த குழந்தைய சொன்னதாம் அப்போது மாலிக்கு பிடி தீனார் கேட்டார் குழந்தாய் நீ ஏன் அழுகிறாய் நீ பச்சலம் குழந்தை பருவ வயதை அடையாத குழந்தை பாலக பருவத்தில் இருக்கிற விளையாட்டை விளையாட்டு பருவத்தில் இருக்கிற குழந்தை உன்னையெல்லாம் அல்லாஹால நரகத்தில் போடுவாரா என்று அந்த மாலிக்கு பிடி தீனார் கேட்கிறார் அந்த குழந்தை சொன்னது இல்லை இல்லை எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா எப்போவுமே சமைக்கும் போது அடுப்பு பற்ற வைப்பாங்க அடுப்பு பற்ற வைக்கும் போது பெரிய பெரிய வரகா பற்ற வைப்பாங்க அதுக்கு நெருப்பு சரியாக பிடிக்காது உடனே சின்ன சின்ன சொல்லி விறகை எடுத்து உள்ளே போடுவாங்க நான் அம்மாட்ட கேட்டேன் ஏமா இந்த விறகு சின்ன சின்ன விறகை போடுற அவங்க சொன்னாங்க இந்த சின்ன இந்த சின்ன சொல்லி விறகை போட்டால் தான் நெருப்பு நல்லா பற்றி எரியுமா அந்த மாதிரி சொல்லி விறகாய் நான் வாய் விடுவேனோ என்று நான் பயப்படுகிறேன் என்று அந்த குழந்தைய சொன்னது நான் எதற்காக செல்ல வருகிறேன் அப்படித்தான் இறை நேச செல்வர்களும் குழந்தைகளும் நரகத்தை நினைத்து பயந்திருக்கிறார்கள் நடுசலதா அரசரும் அவங்களோடு சொன்னாங்க நான் சுவடத்தை காட்டப்பட்டேன் சுவடத்தை எனக்கு காட்டப்பட்டது அப்போது உமரின் மாளிகை நான் பார்த்தேன் உமரின் மாளிகை நான் பார்த்தேன் அந்த மாளிகை மிக பிரம்மாண்டமானதாக அழகானதாக இருந்தது இந்த மாளிகைக்குள்ள ஒரு நாள் போய் பார்க்கலாமா என்று நான் எத்தனித்தேன் யோசித்தேன் அப்போது எனக்கு யோசனை வந்தது உமர் ரொம்ப ரோசக்காரராச்சு ரொம்ப கோபக்காரராச்சு அவர்கிட்ட கேட்காம எப்படி இந்த மாளிகைக்குள்ள போறது அப்படின்னு திரும்பி வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப உமர் அலி அல்லாஹு தாலும் அவங்க பொங்கி பொங்கி அழுதார்கள் யார சூழல்லா உங்களிடமா நான் ரோசம் காட்டுவேன் உங்களிடத்தில் நான் கோபம் காட்டுவேனா ஒரு தடவை போயிட்டு வந்திருந்தா அது பெரிய பறக்கத்தா இருக்குமே அப்படின்னு உமர் அலி அல்லாஹு தாலும் சொன்னாங்க 
அப்ப அந்த அளவுக்கு சுவர்க்கத்தை கொண்டு சுவசோபனம் சொல்லப்பட்டவர்கள் சகாபாக்கள் அதுல குறிப்பாக மறுதி எல்லாக தயாரானும் அவங்க ஆனா அவங்க தொழுகும் போது கடைசி சப்பில இருக்கிற மனிதர் உமரின் அழுகையை காதல் கேட்பார் கடைசி சப்பில இருக்கக்கூடியவர் உமர் அழுகும் சத்தத்தை தினமும் கேட்பார் என்று வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் எந்த அளவுக்கு உமர் அது அல்லாஹுத்தாலான அவர்கள் சொல்வார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹுத்தாலா நாளை மனுஷர் மைதானத்திலே மனிதர்களே நீங்கள் எல்லாம் சொர்க்கவாதிகள் என்று தீர்ப்பளிப்பான் அப்படி தீர்ப்பளிக்கிற போது ஒரு வார்த்தை அல்லாஹுத்தாலா சொல்லுவான் நீங்கள் எல்லாம் சொர்க்கவாதிகள் ஒரே ஒரு மனிதரை தவிர என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டால் அந்த ஒரு மனிதன் நானாக இருக்குமோ என்று நான் அழுகிறேன் என்று சொல்வார்கள் அந்த ஒரு மூதேவி ஒரு அபாக்கியசாலி நானாக இருக்குமோ என்று நான் அழுகிறேன் என்று சொல்வார்கள் சுவனத்திற்கு அல்லாஹ் தான் எனக்கு தீர்ப்பளித்து விட்டால் நான் சுவனத்திற்கு சென்று விடுகிறேன் ஒரு காலை சுவனத்தில் வைத்த பின்னாலும் எனது பயம் நீங்காது காரணம் எனது இன்னொரு கால் சுவனத்தில் வெளியே இருக்கிறது மறுபடியும் என்ன நரகத்தில் போட்டு விடுவானோ என்று நான் பயப்படுகிறேன் என்று செய்து நான் ரொம்ப ரொம்ப எல்லாக அவர்கள் பயப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் சகாபாக்கள் நரகத்தை பயந்து வாழ்ந்ததால் தான் அவர்கள் சகாபாக்கள் வலிமார்கள் நாதாக்கள் பெரியோர்கள் எல்லோருமே தான் சொர்க்கவாதி என்று யாருமே நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்ததில்லை நிறைய அமைச் செய்தவர்கள் இஸ்லாசோடு வாழ்ந்தவர்கள் ஆனால் நரகத்தில இருந்தவர்கள் பாதுகாப்பு பெற்றுவிட்டோம் என்கிற தைரியத்தோடு யாருமே வாழ்ந்ததில்லை எனவேதான் நபிசல் அல்லாவில் சொல்லவர்கள் இந்த ரமலான் மாதத்திலே நீங்கள் அதிகமாக நரகத்தை விட்டு பாதுகாப்பு தேடுங்கள் தராவிக தொலைக்கு பின்னாலே ஒவ்வொரு தடவையும் நாம் துவா செய்வது உண்டு கேட்பது உண்டு ஒவ்வொரு இரவிலையும் நரகத்தை விட்டும் விடுவிக்க கூடிய விடுதலை பெறக்கூடிய அடியார்கள் இருக்கிறார்கள் யாரெல்லாம் அந்த அடியார்களில் எங்களையும் சேர்ப்பாயாக என்று ஒவ்வொரு இரவிலும் நாம் கேட்கிறோம் நபிசன் அல்லாஹ் சிங்கர்கள் சொல்லுவார்கள் ரமல்லானுடைய ஒவ்வொரு இரவிலையும் ஆறு லட்சம் பேர்கள் நரக விடுதலை செய்யப்படுகிறார்கள் ஒவ்வொரு நைக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கு ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கு ஆறு லட்சம் பேர்கள் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் லைலத்தில் கதிர் வந்து விட்டால் லைலத்தில் கதிர் வந்து விட்டால் அந்த லைலத்தில் கதிர் வரைக்கும் எத்தனை லட்சம் பேர்கள் கோடி பேர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டார்களோ அதே எண்ணிக்கை அளவிற்கு லைலத்தில் கதிர்களை மட்டும் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் ஈதுடைய நாள் வந்து விட்டால் ரமலான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அந்த ஈதுடைய நாள் வரைக்கும் லைலத்தில் கதிர் உட்பட எத்தனை கோடி பேர்கள் நரக விடுதலை செய்யப்பட்டார்களோ அத்தனை கோடி பேர்களும் நரக விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் எனவேதான் ஒவ்வொரு நாளிலும் நாம் அல்லாஹு ஆட்சி சிறைக்கு நிர்வாபனா மினன்னார் அல்லாஹு ஆட்சிக்கு ரகபத்தி மினன்னார் யாலா எங்களை நரகத்தில இருந்து விடுதலை செய்வாயா என்று நாம் கேட்கும்படி நாம் பணிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் அல்லாஹு தாலா இந்த ரமலான் மாதத்தின் புனிதமான வரக்கத்தினால் அல்லாஹு தாலா நம்மை நரகத்தை விட்டும் பாதுகாப்பானாக நரகத்தினுடைய எல்லா அதாபுகளை விட்டும் பாதுகாப்பானாக நரகத்தினுடைய எல்லா விதமான கொடுமைகளை விட்டும் அல்லாஹு தாலா நம்மை எல்லாம் பாதுகாப்பானாக அல்லாஹும் ஆட்சி திருப்பாபனா மினன்னார் அல்லாஹும் ஆட்சி திருப்பாபனா மினன்னார் அல்லாஹும் ஆட்சி திருப்பாபனா மினன்னார் வாத சுன்ன ஜன்னத்தை யாரபில் ஆலமீன் ரொக்கனா தக்கப்பில் மின்ன சுலாத்தனா வசியாமனா வகியாமனா ஒரு துவானா வசுஜூஜனா வத்தஹர்ஷானா வத்தபுவானா வத்தமன் தக்ஷீர் ஆமாலினா பிரஹ்மதிக்கு அலஹமராஹமீன் ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار وصلي وسلم على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم